こんにちは、ゆうたびチャンネルです。本日は和歌山県の人気スポット、白浜に来ています。白浜は綺麗な海水浴場があることで有名で、特に夏に大人気のスポットとなっています。今回はそんな白浜を1日で巡る旅行プランを紹介していきます。白浜といえばのスポットアドベンチャーワールドは前回の動画で紹介しているのでそちらも見てみてくださいそれでは動画スタートおはようございます本日は白良浜海水浴場からスタートしますちょうどねお盆間際ってとこで朝今9時ちょっと過ぎなんですけどもう人がたくさんいますね白浜はあのー、文字通り砂浜がねめちゃめちゃ白くてサラサラで綺麗です海の透明度も見に行ってみようかな海の水は沖縄ほどじゃないけどなんだろう快適に海水浴楽しめるくらい綺麗ですね。ト一番にやってきました。朝ごはんトレトレ市場はねトレトレパークっていうところにあるんやでなんかトレトレいっぱいあるよねそうそうそうあのトレトレビレッジとかさそう思ったことあるよ自分はトレトレビレッジに泊まったことがあんねんそうある学生の時に、ね、トレトレビレッジの他にね今パンダビレッジっていうのもできてるらしいあそうなのパンダの絵が描いたあーなんか見たわトレトレビレッジの方がセンスいいな。<笑>まあ子供は嬉しいから、ね。あ、そっかそっか。あ、すごいこんなだったっけ？なんか覚えてないわ。トレトレ市場は漁協直営の鮮魚店や多数のお店が集まる巨大な海鮮マーケットです。鮮度抜群のお魚がたくさん並べられています。海鮮だけでなく地元の野菜も売られています魚はその場でさばいて刺身の状態にしてもらうこともできます、えー、いいねトレトレ市場内にはトレトレ横丁というフードコートがありますお寿司海鮮やお寿司海鮮焼きなどさまざまなフードが提供されていますはい結局僕らは刺身えっと市場で刺し盛り刺し盛りとあとこれ生ウニ1個1個からこれしか取れない<笑><笑>まさかのでプラスご飯とあら汁をそれぞれ頼むでここからさらに上にお刺身を乗っけて、うん、なんちゃって海鮮丼なんちゃって海鮮丼、はい、あら汁がすごいあらがあうまあすんごい魚だしへえー、とりあえず全部乗っけたら一回なんちゃって海鮮丼作ってみるなんちゃって海鮮丼いただきますこれこれこれこれでも2000円だからな,なんか安いよなこれで2000円ってめっちゃ安いウニ,がウニ食べてみてよあ美味しい。あ美味しい。ってうん、うん、うん、うん。海鮮丼の列は行列ができていたので、待ちたくないという方にはこの持ち込みスタイルとってもおすすめです。ごちそうさまです。結構このスタイルおすすめです。トレトレ市場には海鮮系以外のレストランや売店もあるので、海鮮が苦手な方でも食事を楽しむことができます。
他にも和歌山各地から集めた銘菓や名物などがありお土産を購入するのにもおすすめのスポットですうわみかん。外にはこの場で買ったものを持ち込めるバーベキュー場もあるので家族連れにもおすすめですここに来たらとりあえず足を運んでおくべきスポットではないでしょうか、えー、出る頃にはもうこんなにも止まってましたトレトレ市場から車で10分三段壁というスポットにやってきました場内駐車場というところに停めれます。駐車場料金は無料でした。はい、わ、綺麗。ね。すごい沖縄みたいだね。三段壁は白浜の景勝地で南北2キロにわたって断崖絶壁が続きます歩けばこの絶壁の上に行くこともできますもともとさ、この崖さ、うん、なんか船の動きとか魚の群れを見ていた場所らしい、うん、その場所二段の橋、うん、見るに壇上の段、うん、二段この二段が転じて二段壁うん、3段目、うん、なるほどでこれね波の侵食によってできてるわけやけどさ、うん、その洞窟があるのにしたい、うんうんうん、そこに行けますさっき洞窟って書いてあったわそうですじゃあそこに行きましょうえー、涼しいかなえー、入場料は大人1500円です正直ちょっぴり高いかなとは思いますがまあしょうがないですねエレベーターに乗って地下3 6メートルの洞窟内へ向かいます洞窟内をぐるっと一周するコースとなっています三段壁洞窟は平安時代に源平合戦で活躍されたとされる熊野水軍が船を隠したとされる洞窟です波によって侵食されてできているので、海食洞窟と呼ばれます。わ、綺麗。確かにちょっと波が高い。なんか、十個の。形。え。珍しい。違うんだ、三角形。また洞窟内にはパワースポットがあります、ね、あ結構暑いよ暑いまあ暖かいかなうわすごいな日本最大級の青銅造りの黒材弁財天っていうのが沈下してるへちなみにどんな願いも叶えてくれるらしい。<笑>ここはそうまあ見るからにそうだよね。<笑>すごいな。かも。もっとこういうのってね、一定の温度じゃん。潮位が高い時間に訪れた方が迫力があるので事前に調節表をチェックすることをお勧めしますはいえー、っと三段壁から車で5分もかからんかったかな、うん、すごいなんか色が全然違うねさっきのとこっな
暑いなでも。洗浄式を洗浄式。もう名前の通り広い岩畳を思わせる大岩壁、大岩壁、大岩壁、大岩盤です。皆さん<笑>どれでもいいわ。一千八百年前から。1500万年前にできた柔らかい砂岩海の波によって浸食してできたものらしくて、えー、まあなんか化石とかがいっぱいあるらしいであそうなんだ昔ここも海だったからそうそうそうそうすごいな,なんかしましまーって感じで、ね、ザ・何やろ断層って感じやなうわ,うわーめっちゃ気持ちいい,ちい,い風が気持ちいいやば気持ちいいマジで。トレットレティファからすぐマルタに行きました。めっちゃ並んでるな。意外と今の一瞬で三メートルくらいです。うん？今の一瞬で三メートルくらいです。三メートル。十二三メートルくらい並んでましたが、だいたい三十分くらいで入店できました。和歌山ラーメンは食べてみたかったんですよね。カウンター席のほかテーブル席もあり過ごしやすい綺麗な店内でした味は確か濃いめだけど、まあラーメンだから濃いか。うん。麺に出汁が染みてて、ね、食べたい卵。うん、いいよ。はや寿司。和歌山ではラーメンと一緒にお寿司を食べる文化があるらしいです。おお。おお。サバイね。手がはっぱりするね。うん、だからラーメンと一緒に食べてる。これな、ぬたまごじゃん、これで割って、ラーメンの中に入れる。うん。エネルギーランドにやってきました。なんか、人影とさ。オーキド博士みたいな違う違う違う<笑>違う似てるけど違うめっちゃ似てないでもこの子もちゃんと名前があって、うん、エネゴン君っていうへえーまあ、エリアは3つあって、うん、ここね青と赤と緑とそれぞれ1時間ぐらいと回れるみたいな面白そうだねなんかトリックアートとかさそうそうそうそうそうミステリーゾーンとかあって、まあ、主なテーマは人と自然のエネルギーをテーマにした不思議いっぱいのアミューズメントまあ子供連れにおすすめですかね、うん、良さそう行きましょう入場料は大人2000円です可愛い,い人影いや人影ってなエネゴンやエネゴンくんやワルゴンっていうなんかすごいなんか縁日だねこれは多分夏休み限定なんだ目の錯覚を利用した不思議な施設があったりうまく歩けない部屋があったり体を動かしながら不思議な世界を体験できる施設がたくさんありますエネルギーについて勉強したり感動的な 3DCG アニメが見れたりと大人の私たちでも思わず夢中になってしまうエリアがたくさんありましたマイケルいいね特にこのジュラシックツアーがね結構本格的でしたねジュラシックツアーは時間が決まってるので時間をチェックしてから行ってみてください<笑>なんかあっカフェカゲロウやへえー、なんかすごい看板がいろんなところに貼ってあるよ
これこれこれ生影ろこのお店でぜひ食べたいのが本店限定の生影ろうです影ろうですね影ろうを食べたことがなくて俺も影ろうって全然この生影ろうはここでしか食べれへんメニューはこんな感じでドリンクメニューの種類がかなり豊富でしたじゃーんこの店でしか食べれない生かげろうでと言いつつも僕たちかげろうを食べたことがないのでそうこれが普通のかげろうだと思ってしまう<笑>うわうわうわおいしい素朴だけど軽すぎてペロリだよこれ多分ああだってさこの大皿めっちゃ軽いもんな、うん、これ6個は置いてあんなにさおいしい生地自体は甘いうん甘い甘いねちょっとなんか外側はちょっとだけパリッとしてるけどあそうなの中がふわふわカステラみたいなお店の方に普通のかげろうと生かげろうの違いを聞いたところかげろうの中のクリームに生クリームを使っているかどうかの違いなんだそうですお土産用では生クリームが日持ちしないためバタークリームが使われているそうですさきの湯に来ましたけど今日は台風が。来てて多分高潮の影響で残念ながら臨時休業で入れませんでしたこれ白浜にあるなんか本当に海すれすれのところにある、まあ、露天風呂ってまあ言われるやつですごい興味あって入ってみたかったんですけど残念ながら入れないです入浴料は500円ですね興味がある方は白浜に来た際は入ってみてくださいということで別の温泉を探していきたいと思いますはいえー、っと読み方がわかりません長生きの湯だと思っているけど違うかもしれないから強制の湯<笑>長生きの湯っていうえなんかすごいこれが気になる便長タンプロへえー、あ露天風呂もあるやんうん一人八百円なんでちょっと行きまーす。めちゃよくなかった。の、トゥルトゥルやねんな、白浜の温泉って。俺、ちょっと想定以上にいい温泉やったなと思って。雰囲気もよし。ただ。上がったら。めっちゃ雨や。今から。円月島っていう夕日スポットに行こうと思ってたんやけどまあちょっとだけ休憩しますかじゃじゃーんこちら円月島です南北に1 3 0ル、東西3 5ルの小島ですただ正式には高島って言います高島高いに島ってこと、うん、見てわかる通り島の中央に丸い穴が開いてることから、円月島です、うんうん。あの、日本の夕日百選に選ばれております。綺麗そう、今日でも曇りだからな。で、これがね、あの、秋分の日と春分の日。円月の真ん中に太陽が沈む。だから、多分秋分の日と春分の日で、まあ、見る位置は限られるけど。その時になると、この海岸沿いにめっちゃ人が集まる。<笑>みんな地元の人も見ようとしてめっちゃ集まんねんって、ね、以上白浜の旅行プランはいかがだったでしょうか海が綺麗なだけでなく子供も大人も楽しめるスポットがたくさんあるのでぜひ行ってみてください
この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。